Hey everybody, welcome back. And if you're new to the channel, my name is Stefano and this is Lingua e Passione, the channel about language and passion. I am beyond excited today because I'm bringing you a very special video with a very special guest. You'll see him in a minute. We had a fantastic conversation. We talked in several languages about several topics requested and suggested by you guys on different social media. If you like what you see, remember to subscribe for more videos of this kind. But now, without further ado, let's get this started and I really hope you enjoy. Here we go. Today, I have a special guest. That's my friend and amazing polyglot, Luca from lucalamparello.com. Ciao, Luca, and welcome to my channel for the very first time. Ciao, Stefano. It's an honor to be on this channel with My this. pleasure. It's really my pleasure. And um, even though I don't think that many people need you to introduce yourself, I would ask you to do so. My name is Luca, Luca Lampariello. I am from Rome, I'm Italian, like you, Stefano, and I am a language coach. I actually hold a degree in engineering, but then I figured out that what I wanted to do in life is actually help people learn foreign languages, because as you know, Stefano, learning languages is not difficult, it can be fun, and it can change your life if you know how to do it, and that is my mission in life. So here it is in a nutshell. Great. Thank you. And uh, so we've known each other for two or three years already, and we've talked about many, many different things, uh, always in Italian, though. Um, and we have talked about life, about friendship, etc., but not so much about uh, language learning, which is, which is a bit weird, right? So um, we've also um, never made a video together, and we are here today to uh, make up for lost time, in a way. Right. There's, a, there's, a, there's a first time for everything. So. Okay, yeah, and uh, we're bringing you not just one, but two uh, long discussion videos in multiple languages on topics that you helped us uh, choose uh, mm -hmm. by submitting your suggestions and then questions through different channels. So today you're in for a treat. We're going to discuss six topics in the six languages that Luca and I share, right? Plus a seventh bonus question in two languages that we do not share it's going to be awesome it's going to be fun also remember that uh, we are going to upload at the same time a second video on lucas channel go and check it out the all the links are going to be in the description box below so if luca if you're ready uh, and the first question is i've written them down so i can read them the first question is what do you think uh, about srs so um space repetition systems and do you make use of software like Anki. And we're going to answer the first question in French. So, en Luca, français. the floor is yours en français. <laughs> okay, merci. Alors, SRS, en fait, en français, c'est répétition espacée. Moi, je n'utilise pas Anki. Je ne suis pas trop fan d'Anki ou des cartes aux éclairs. Je pense qu'en français, c'est les fiches ou les cartes aux éclairs, les flashcards. En général, je ne les ai jamais utilisées. Et ce que je fais, en fait, c'est d'appliquer un système de répétition qui me permet d'apprendre de façon un peu plus naturelle. Je t'explique. Moi, je pense que répéter, bah, pas, pas seulement moi, je pense qu'en général, répéter, c'est très important parce que le cerveau marche de cette façon. Si on ne répète pas, on oublie. Donc, il faut répéter. Le problème, c'est comment répéter. Parce que si on répète de façon mécanique, quand on nous apprend à l'école, on n'apprend pas trop, l'apprentissage n'est pas très efficace. Mais moi, j'ai commencé en fait à utiliser un système qui me permet de, euh, en général, de me marrer, euh, quand, de me divertir, entre guillemets, euh, quand j'apprends euh, et je répète. Et je t'explique. Alors, est-ce que tu vois ça Ouais. Alors ça, c'est mon dossier, c'est mon archive de grec. Je t'explique en fait ce que je fais. J'utilise ces, euh, ces petits cahiers. Donc, tu peux voir ici Easy Greek. Ça, c'est pour la chaîne de YouTube que je regarde pour, euh, pour apprendre le, le grec. Et ça, c'est... Bon, en général, j'écris grec, mais savoir avec les conversations que j'ai sur Italki, cette plateforme où tu peux parler avec, euh, avec les gens. Et toi, tu es prof sur Italki. Euh, ce que je fais en général, c'est que quand je fais quelque chose pendant la semaine, je partage. Je, je divise la semaine entre lundi, entre lundi et vendredi. Ça, c'est les séances, les, les séances d'apprentissage. Donc, je regarde une vidéo. 
ou bien je parle avec, je bavarde avec, euh, avec ma prof. Et là, je marque des trucs sur des feuilles, sur des papiers. À la fin de la semaine, je prends ces cahiers et je transfère l'information sur ces cahiers parce que, comme tu, tu peux voir, ces cahiers, c'est des petits cahiers. C'est assez chou quand je prends ces cahiers dans la main. C'est très mignon, c'est très chou. Euh, tu regardes, par exemple, ici la main et tu vois que c'est très petit. Donc, ça entre dans ma poche. Et ça, c'est important parce que je prends l'habitude, en fait. Euh, on n'a pas le temps, malheureusement, d'entrer dans les détails. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne en détail avec... Euh, à, à mes étudiants mais tu peux voir par exemple que ici le cahier ça s'ouvre comme un livre donc ça a deux euh, versions la version en euh, grec et la version en italien qui est ma langue maternelle et j'écris aussi euh, par exemple ici j'écris en anglais lesson 9 with Daria 9 of December 2020 non? Le, le 9 décembre 2020 euh, donc ça c'est pour ma mémoire épis, épisodique ça s'appelle donc euh, ça crée un contexte et après ce que je fais c'est je garde ce cahier dans ma poche et je regarde de temps en temps deux minutes par jour et ça tu vas voir que si tu le fais euh, long terme au fil du temps tout va s'encruster se, tout va rester dans notre tête. Donc, je n'ai pas besoin de, de cartes fiches, des fichiers, de regarder de façon de, de, très régulière parce que je n'ai jamais utilisé, mais euh, mes étudiants m'ont dit que c'est assez stressant parfois quand tu as trop de euh, fiches, trop de mots, euh, tandis qu'ici, c'est moi qui décide comment faire. Donc, euh, en général, j'ai un système de répétition espacée, j'ai mon propre système, ça marche très bien, je l'enseigne en détail à mes étudiants et eux, ils adorent. Et, ok, ça c'est important, mais c'est important aussi à souligner le fait que chacun apprend de sa façon. Donc, il y a des gens qui adorent les, les fiches, qui adorent les cartes aux éclairs et qui disent « moi j'adore ça ». Donc, je ne dis pas nécessairement que ça soit négatif, je dis seulement il faut faire quelque chose pour répéter, mais il faut faire quelque chose qui ne soit pas mécanique et qui te plaise. Ça, c'est très important et il faut expérimenter. Une fois que tu as trouvé ta méthode, tu peux apprendre et mémoriser ce que tu veux. C'est génial. C'est génial. Tu as créé ton, ton système de répétition espacée personnelle. C'est super. Voilà. voilà, voilà. <rire> moi, pour moi, euh, ben, ma réponse est oui, je, je les utilise, mais, hein, avec un grand mais, parce que je les utilise, les systèmes de répétition espacée, seulement pour certaines langues. Et euh, notamment pour le japonais et le géorgien. Mm -hmm. euh, pourquoi C'est parce que dans le, dans le japonais, dans le géorgien, dans les langues comme ça, il y a une troisième dimension. Il n'y a pas seulement euh, euh, le, la, les, les, deux, les deux langues, la langue de départ et la langue cible, euh, mais il y a une troisième dimension qui est la dimension de l'écriture. Évidemment, pour le japonais, les caractères d'origine chinoise, pour le géorgien, l'alphabet est complètement différent du nôtre, mmh. euh, etc. Donc, ça utiliser les, par exemple, Anki pour, euh, pour répéter le japonais et le géorgien m'aide à m'entraîner sur les trois côtés en même temps. Donc, je n'ai jamais utilisé les SRS pour euh, les autres langues, les langues qui utilisent la même forme d'écriture, mais seulement pour euh, cette langue-ci. Et je reste quand même euh, aussi un étudiant autonome. Même avec Anki, je sais qu'il y, y a beaucoup de tech euh, de, de euh, déjà, déjà préparées, déjà prêtes. Mais je fais mes decks euh, personnels aussi. Euh, comme toi, euh, tu les mets dans la poche. <rire> Moi, je les mets dans le, euh, dans le téléphone. Mm -hmm. et avec les, ex les expressions et les mots les plus utiles pour moi. Donc, euh, le, 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 le mot clé pour moi, c'est la pertinence. On dit ça le, le mot-clé, c'est la pertinence, tu pourrais oui, dire. Euh, donc, il faut, il faut que ce soit des, des expressions absolument pertinentes pour moi, pour ma façon de, de m'exprimer. Mm -hmm. et, et quand est-ce que j'utilise un qui Quand j'en ai envie. C'est un ouais. petit peu ce que tu as dit. Euh, il faut vraiment que ce soit quelque chose que, que j'ai envie de faire parce que je sais que si je n'ai pas envie de travailler avec un qui, ça ne va pas euh, me donner grand-chose. Mm -hmm. D'accord Ça ne sert pas à grand-chose. 
Et, donc, c'est plus ou moins la même, euh, la même façon de, de, de se mettre devant cette, cette système, mais, ce système, mais euh, je, moi, je le fais sur un qui et toi, tu le fais sur, euh, sur des petits cahiers. Oui, exactement. Je voulais ajouter deux observations. Je voulais ajouter, en fait, que comme toi, tout comme toi, je prends toujours, je note toujours des choses qui sont pertinentes pour moi. Je note jamais des trucs, des mots, des expressions qui ne me, que je sais qui ne me servent à rien, qui ne servent à rien. Et deuxième observation, ce qui est très important, ce qui est, ce qui est assez important pour moi en général, c'est que comme tu peux voir ici, j'espère que ça, ça, ça se voit, je note jamais des mots en, en isolé. Je, je note toujours des frag, ce que j'appelle des fragments d'informations. Donc, on n'est jamais ni un mot isolé, ni la, la, la phrase entière que je trouve, parce que ça serait trop long pour moi, et ça va alourdir ma mémoire. Je trouve, je, je, je note des fragments d'informations. Après, avec ces notes et ces fragments, je peux même bâtir une conversation entière, reconstruire le discours. C'est une technique que j'adore. Que J'ai commencé à utiliser ces fragments pour euh, aussi pas seulement pour les répéter ou pour le regarder mais aussi pour créer des conversations avec moi-même ou des conversations avec, euh, avec ma prof donc ça, ça, les, les cahiers ça m'a servi énormément, je les conseille à tout le monde et euh, ça peut sembler ça peut sonner un peu bizarre que euh, maintenant le 21 e siècle la technologie et tout ça, les portables mais moi je pense que les cahiers, l'écriture à main euh, toujours, euh, ça fait toujours une différence parce que on développe un rapport émotionnel avec sa, sa, avec sa propre écriture à main qui n'existe pas. Euh, on n'a pas la même relation avec un écran et, euh, et même avec, euh, avec euh, un papier comme ça euh, qu'avec notre, euh, notre merveilleux petit chou. <rire> <rire> Ce voilà. pas, ce, ceci n'est pas, pas préparé. Je fais exactement la même chose. Je fais les, les petits... Euh... Euh, c'est du chunking hein? ah, c'est beau, hein? beau. beau le georgien ah oui c'est beau hein? <rire> après apprendre la langue c'est tout autre chose mais, <rire> mais c'est joli à voir voilà. c'est joli ok, so uh, thank you for the first um, question that's uh, done uh, let's see, ok, the second one is probably the most requested topic uh, that we have uh, received from our from our followers through many ch channels uh, and we're going to talk about grammar and it's going to be in english okay so i'm going to read how do you go about learning grammar at which level and how do you tackle complex grammar systems such as those of polish and finnish and then translating dire directly from uh, italian it would be interesting especially to listen to you guys talking about uh, learning grammar through being exposed to uh, to a language and to the context in which this language is uh, mm -hmm. you could for example talk about your own experience with finnish and georgian for stefano and russian and hungarian for luca respectively uh, languages that are particularly uh, complex from from a grammar standpoint. Great. Okay. So, thank you, Stefan. <laughs> okay. So, a couple of points. There's a very famous Hungarian polyglot who goes by the name of Kato Lom or Lom Kato, as Hungarians say, who used to claim something that struck me and stayed with me is you learn grammar from language and not the other way around. So normally what happens is that a lot of people try to learn grammar without learning the language first. Say so try to understand and cram grammar rules without even getting exposed to the language. And that is like, imagine like a pilot who wants to, uh, who wants to uh, drive, who wants to manage a, an airplane and he reads a manual instead of getting into a simulator. Uh, the human brain learns through exposure and through practice and language learning is something very practical. So the first point to address is that I always make sure that I get a critical mass of the language, I get exposed to the language for a certain period of time and to a certain quantity of hours so that I, my brain gets used to the patterns of the language and then 
I can, of course, take a look at some grammar notes. I'm not saying that grammar notes or grammar rules or grammar explanations are bad per se. I think they're great, but they're great. The timing in this, uh, in this context counts a lot. So if I take a look at a grammar explanation once I already have a solid grasp of the language, then the grammar explanation is easy to understand or less difficult to understand. Well, if I try to learn a language and I try to learn its grammar without knowing much, then I'm going to get lost. Now, it's important to stress that languages, as we said in the other wonderful video that we made together, which is on my channel, go and check that out after you watch, finish watching this video. It's important to stress that we, like we talked about in the, in the video, we discussed in the video, languages are more or less distant. So you have languages which are very close, and languages which are very distant in terms of in linguistic terms, right? When a language is very similar, you can actually rely less on grammar explanations because it's much more intuitive to understand how the language works given the fact that you already know your, that how it works in your system. But the more the, dis, the, the more the, the more distant a language is from your own linguistic system, and the more you have to rely on grammar explanations or on external explanations to understand. This does not mean, though, that you have to rely only on that. This, the rule that you have to abide by stays exactly, remains exactly the same. You have to get massive exposure, and then you, if you on the go, you can look at grammar explanations to clarify the obscure points, but don't try to learn or memorize grammar explanations. They're not going to stick. You just look at them as a reference. Then on the go, you will notice that the more you advance, when you look back, these grammar explanations will be much clearer. So that's an important point. You go like, you have that phase of, it's obvious, right? It's, it's, no, it's, no, no, not at all. Not at all. You're, oh, you agree with me. You're there. I can tell you agree with me. Um, uh, one last thing I wanted to, to say, and then we can discuss, you can tell your own vision, and then we can discuss your Finnish and, and Russian or Hungarian. That in my case, what I have been doing recently that I hadn't done before and I'm training my students to do is to do a so-called test and search. So I read a book some three, four years ago, which is very interesting. It's called Make It Stick. Um, and then I read another book in that vein, which talks about how we learn. We can add, uh, you know, the links in the description box, where basically they make the case that testing is a very powerful form of learning. The problem is that we got used to thinking that testing, we associate testing with school, with marks, et cetera, et cetera. But I've been using testing in order to learn. Just it, like in short, because this takes requires an hour to explain, so we don't have the time. But what I do and I train my students to do is, if you have a specific problem with, be it Ger Georgian, Russian, subjunctive in Spanish, you instead of writing subjunctive, if you just write subjunctive on a Google search, you will find a lot of explanations with subjunctive. That's fine. But if you still don't understand it, these explanations are not going to cut it. You know, instead. If you write subjunctive test or subjunctive exercises, you will find a lot, a deluge of free exercises, free training that you get where you can basically train. Then you take the test, you check your answers. There's a specific efficient way in which you can do that. And then you extract the pattern. So whenever you make a mistake, you have to celebrate because that mistake is an opportunity for you to create and reinforce and understand and fix a pattern that you hadn't understood. That There lies the difficulty or the training. I train people to extract patterns from their mistakes. This is a form of implicit learning. This is how kids learn and adults do it the other way around. They go through explicit learning, which you can't, you can't learn a language only through explicit learning. And this is a combination of uh, exposure and a like um, very refined and specific way of dealing with certain problems that you have. So in a nutshell, just get exposed massively to the language, use material that possibly have simple grammar notes that you use as a reference. And on top of that, you can also use test and I call it search and test. So you search for something, you learn to search for the specific problem, you test yourself, and only then 
you go and look for grammar explanations on, later. So you do it backwards, first implicit, then in, implicit, sorry, first implicit and then explicit. And that's, if you think about it, exactly as kids do. They have learned the language, they've been exposed to the language for five years, six years at home with their parents, then they go to school and learn explicitly the language, formally the language. Adults normally do it backwards and they misinterpret this and think that that is the reason why they're, oh, I'm not good at languages. This is the reason why. Well, it's just that you're not uh, giving, delivering the proper food like language food to your brain. So that's it in a nutshell. Amazing, amazing, thank you. Uh, some similarities and some differences as usual <laughs> between me and you. So for me, well, personally, um, it depends on the language because when I started learning Finnish back in the days, um, grammar was exactly what, what I wanted to learn. Grammar was exactly what, inter what interested me the most. So. Uh, that's where I started, right? So if it's the main interest uh, of uh, of a language, yes, I've done it, uh, starting from grammar and learning only grammar, but that doesn't help really uh, to speak the language. Back, back in the days, I wanted to learn about Finnish grammar, so I started learning Finnish grammar. And only then I decided, well, this language is so beautiful, I want to learn how to speak it, so I changed my strategy. But that's what, what happened right at the beginning with Finnish. Generally speaking, though, I do not recommend to start from, uh, from grammar as I did for Finnish. My approach nowadays, uh, and what I also recommend to my students, is a step-by-step -step approach. Uh, there's an analogy that I make, that I always make, that's a stairway analog analogy. Mm -hmm. uh, and that is if you have a steep, very, very long stairway uh, and you look at, the uh, look at the top and you think, oh my God, I have to get there. This is going to be uh, awful. I'm, I'm never going to be uh, able to, to climb up there. But if you look at one step at a time, suddenly it becomes possible. I mean, you don't care about how steep and how long the, stair is, the, the, the stairway is. You only concentrate on, on the first step. And when you are on the first step, you can think about the second one, et cetera, and address the second one. So just enough, my, my motto is just enough to get the gist of it, but never too much to overcomplicate things and to uh, get confused and, and have you know, too, too much information that really blocks you and uh, prevents you from actually using the language because you're too afraid, oh, wait a minute, what, what should I say now? Is it uh, conjunctivo? Is it not conjunctivo, et cetera? So, and, and as far as exposure is concerned, for me, it's, I, I, it's a similar thing as, as you said. Um, I think you, you should uh, try and sharpen your antennae and, and really listen and read beyond the message, exactly. Beyond the message. And by this, what I mean by this is uh, when you read and when you listen, when you're exposed to a new language, try and find the, the, the patterns recognize patterns and find structures and make hypotheses about why uh, these patterns are the way they are. Um, is there a pattern in the first place or not? And then look for confirmation. So you can look for confirmation obviously online. It takes time. The, 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 the um, fastest way is obviously to ask a tutor or a, a native speaker for confirmation that takes sometimes just 30 seconds uh, but i really feel that if you find um if you make an hypothesis and and you find the pattern before it's explained to you um, this is much more powerful and, mm -hmm. and it's gonna stick much much longer for much much longer because it's just a confirmation that you're looking for you were able to find the pattern yourself yep. and you just got it confirmed so this is what happened, for, for example, at the beginning of my Georgian adventure. Uh, Georgian is an extremely complex uh, language from a grammatical standpoint. So um, I, I was using a book uh, that was not focusing, focusing so much on, on grammar, uh, but on dialogues, all right? So uh, already in the first dialogues, I was... Um, uh, recognizing some patterns, some strange things happening. 
but the explanation was going to come only in uh, maybe three or four units, uh, three or four units later. Uh, so what I did is I um, recognized the pattern. I thought this is maybe the case. Uh, and then I got the confirmation uh, from my tutor first and then later in the, in the book as well. And that thing stuck and it's, it's never going to go away. And it's something as complicated as uh, if you say I'm, I'm eating bread, bread takes the accusative case, so it's an object. But if you say I want to eat bread, the bread is no longer an object. It becomes a, the subject of the sentence, which is very, very strange. Uh, but yeah, that's that's just an example that uh, that, that this thing can can really work, and it's more powerful than just waiting for an explanation instead of looking yourself for confirmation. I agree. You're the man, Stefan. As you know. <laughs> so the bottom line, I think the thing we have in common, uh, we have different approaches, but I think the common uh, the common trait is that we all agree that spending too much time in trying to understand grammar rules and trying to read grammar rules without much uh, exposure, it's not gonna cut it, it's not gonna be very efficient. You need to think, you, either you think and you try to find a solution and then you look at the solution and then it sticks much more, or you try to do some tests, which also implies uh, the use of your thinking of trying to it's a more like problem solving and as a consequence of that it causes you to develop a skill rather than reading something that is not going to stick because it's just an explanation imagine kids learning a language by reading grammar rules that would be a nightmare for them they would never learn yeah. so i think that we are all the bottom line is that we're all more than able to learn languages we just have to figure out a way that is compatible with the way our brain works and that is good for us meaning it's something that we like doing because these two the combination of these two uh, is, is, is fundamental is very important for uh, learning anything in life not just yeah. language. this said if you guys want to explore grammar the grammar of a language just be, just for the sake of it because you like grammar I totally understand you because <laughs> between between the two uh, I'm the, the grammar freak right so, yeah. <laughs> I mean, I, 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 I love languages, but I don't spend, I don't spend a lot of time trying to learn grammar. I'm not a grammar freak. I, I do like grammar, don't get me wrong, mm. but I aim at using the language as fast as possible. That's where, for me, the real fun starts. So you have a few months where you have to plow through, you have to learn the nitty gritties of, of the language and it, you struggle a little bit and everything is not obviously clear, but then there comes a point where you can use the language, you understand it implicitly and intuitively, and for me, that's the point where everything starts clicking and I have fun, etc. So I don't spend a lot of time learning. I, I, I have a lot of grammar books, but I, I, I've never really <laughs> used them. Maybe very rarely I take a look at them, but at, by the point that I decide that I want to take a look i either use the internet with test and search um i have some grammar books for more for collection than anything but i, I use it as a reference but um they're nice <laughs> nice i have a very beautiful hungarian uh book like grammar book that is very it's intuitive it's great it's full of great information but i always find myself choosing between should i spend like one hour on this or should i spend one hour speaking or reading or listening to a podcast or watching television and I always end up exposing myself to the language because I am naturally uh, more you know inclined to spend time with the language rather than doing grammar drills but to each his own and I understand for all the grammar freaks out there guys just like it's great that you love grammar just on top of spending some time in grammar drills you could also do other things that are going to help you um, skyrocket and yeah, do, 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 do not rely only on it to, to learn to speak a language combination voilà. of things voila yeah. all right i think we answered this question and we can uh, go to the next one so the next topic is going to be discussed in italian our mother tongue fantastic so uh, the topic is very short uh, it's called your struggles and I love this topic. I was really, really happy when I when I saw it uh, among the uh, 
the suggestions because I think it's something that we don't really talk about um, sufficiently often. So, parliamo italiano adesso e Luca ci dice i suoi, le sue difficoltà principali. Allora, per quanto mi riguarda, occorre fare una distinzione iniziale fra le lingue che appartengono a quello che io definisco il sistema 1 e le lingue che appartengono al sistema 2. Le lingue del sistema 1 sono le lingue che già parlo, diciamo, da B2 in su, quindi lingue che ormai uso, che posso sempre migliorare, ma che sono, fanno parte integrante della mia vita. Mentre le lingue, la, le lingue del sistema 2 sono le lingue che sto ancora imparando, sono A1... 2, B1 e sono due processi leggermente diversi. Per quanto riguarda le lingue e il sistema 1, la difficoltà più grande è che se da una parte si dice che i poliglotti più lingue parlano è più facile impararle, sì e no, più o meno, diciamo, ma il problema risiede nel fatto che più lingue conosci e più ne devi gestire. Se le vuoi tenere tutte a livello alto diventa particolarmente... Importante la richiesta di energia mentale, di tempo, eh, di tutto il resto. Quindi molto spesso, anche se io ho integrato le lingue nella mia vita, ne uso dalle 8 alle 10, dipende dai giorni. In un, in un giorno particolarmente felice ne posso usare anche 12, però è più raro. Di solito ne uso tra le 6 e le 8, in, in maniera giornaliera. Ma anche così alcune lingue purtroppo le devo lasciare eh, lì abbandonate. Io vedo le lingue come amici, quindi è come avere 12 amici, alcuni li frequenti di più e altri li frequenti di meno, gli fai una chiamata ogni una volta, ogni tre mesi, sono contenti ma non sono soddisfatti come gli amici sinceri che fanno parte della tua cerchia più ristretta. Per quanto riguarda invece le lingue eh, di del sistema 2, del modello 2 come lo vuoi chiamare, la difficoltà più grossa per me che ho riscontrato Uh, dopo un'esperienza di 30 anni è che le lingue che hanno una sintassi diversa dalla mia sono quelle che mi mettono più in difficoltà quindi ho recentemente fatto un lungo video dichiarando e confessando la mia forse non è sconfitta ma le mie difficoltà con il giapponese io utilizzo sempre un sistema di traduzione bidirezionale che in quel caso ha funzionato di meno forse anche per il modo in cui Uh, l'ho utilizzato specificatamente col giapponese, ma per me quella è la difficoltà più grossa, cioè una lingua che ha un sistema sintattico diverso, per fare un esempio nel giapponese, per dire io penso che Tokyo sia una bella città, devi dire Tokyo, particella, bella, un'altra particella, Tokyo è una particella per una frase relativa, to moimas, penso che. Quindi se tu approcci la lingua pensando parola per parola, poi le devi rimettere a tutte al contrario e poi devi dire la frase pensando alla pronuncia, e è come pensare alle regole grammaticali quando si parla ed è un disastro. Quindi io avevo approcciato il giapponese esattamente così perché dopo, pensate bene, 10 anni, 20 anni, 25 anni di apprendimento non avevo mai incontrato un sistema linguistico che avesse una sintassi così diversa la stessa cosa vale per il turco, vale per altre lingue che hanno questo sistema, eh, diciamo, non di eh, S, non lo chiamano SV, cioè soggetto, verbo e oggetto, ma soggetto, oggetto e verbo. Poi ci sta anche alcune che hanno OVS, eccetera, eccetera. Comunque quella è la cosa che mi mette più difficoltà in assoluto. Pensare, pensate bene che eh, una lingua come il cinese, che ha le sue difficoltà, in quanto a pronuncia, ha una sintassi molto simile a quella italiana o di altre lingue, anzi ancora più semplificata, e non mi crea nessun problema. Quando ho investito i miei cinque mesi, quattro mesi nei toni a capire bene come funzionano i toni, una volta superata quella difficoltà, ce ne sono altre in, in cinese, ma la lingua scorre. Stessa cosa con il russo. Sì, i casi, una lingua complessa, però il russo ha una sintassi molto flessibile, dati i casi puoi spostare, immagino che il finlandese sia la stessa cosa, i casi definiscono la funzione, quindi puoi spostare come ti pare gli elementi, ma in generale lo standard è di dire io mangio una mela, io mangio una mela. Ora posso anche dire io me la mangio in russo, però rimane comunque una lingua simile in termini di sintassi, quindi pensare in russo, pensare in un'altra lingua slava non mi crea nessun problema. L'ultima osservazione... 
molto spesso mi fanno i complimenti, mi dicono Luca sei bravo con la pronuncia, eccetera, eccetera, ma questo non significa che io non lotti con la pronuncia, non abbia difficoltà con la pronuncia. Per esempio, ultimamente ho fatto un video in greco, mi hanno fatto notare come eh, non pronunci bene alcune eh, sillabe, come per esempio io dico che e chi, quindi Kerkira, lo dico sbagliato, Kerkira, che significa Corfu, in realtà bisogna dire Kerkira, e quindi ho le mie difficoltà con lingue anche relativamente gestibili come il greco. Adesso sto imparando il danese, puoi può immaginare che il danese è una lingua dal punto di vista fonetico particolarmente ostica e quindi ci, ci do particolarmente, eh, ci faccio particolarmente caso, però diciamo per fare un sunto, la sintassi è la, il mio ostacolo principale e in secundis eh, la pronuncia di determinate lingue e comunque il fatto di arrivare a pronunciare quasi o come un nativo o comunque vicino o avere un'ottima pronuncia è sempre un lavoro cosciente, costante, regolare e ispirato. Non è, ah Luca è un genio, gli è cascata la, la mela la mela in testa, la mela con tutte le... no, non la mela, sì, la mela alla Newton, ma eh, volevo dire un fatto il mis mischio fra Matrix e Newton, pensa che combinazione. Eh, come con Matrix che gli iniestano tutte le istruzioni del Kung Fu o del Jiu Jitsu in testa, non funziona così e quando si arrivano a buoni risultati è sempre una questione di passione mischiata a metodo, mischiata a regolarità. Eh, lavoro, eh, tanto, con... tanto, tanto lavoro, eh, tanto, tanto lavoro. Tanto. Bene. Grazie Luca, a te. A te. Grazie, grazie mille. Eh, per quanto mi riguarda le, le difficoltà maggiori per me sono due. La prima e la più grande è il vocabolario. Allora, eh, io come ti ho detto anche nell'altro video che abbiamo fatto insieme, io funziono con il divertimento. Se una cosa mi diverte io, la, io riesco a, a mettermici e a impararla relativamente con relativa facilità, ma proprio per quello che hai detto tu, cioè per il tempo e per l'impegno che ci si mette. Studiare i vocaboli non mi diverte, ergo problema, giusto? Siccome studiare i vocaboli è un'attività che non mi diverte, io resto sempre un pochino indietro con il vocabolario. È l'ultima cosa che, che cerco di imparare in una lingua, benché sia estremamente utile, benché ti permetta di in realtà esprimerti meglio, capire meglio, eccetera, siccome non mi diverte così tanto, come tutti gli altri aspetti della lingua che possono essere eh, la pronuncia, il suono, eh, il fatto di interagire con la gente, eh, la grammatica, come abbiamo appena detto, il vocabolario in sé non mi esalta più di tanto. Quindi è l'ultima cosa che, che imparo e rimango sempre un po' indietro. C'è sempre nel mio, nel mio apprendimento, c'è sempre un certo disequilibrio fra le altre skill, diciamo, le altre capacità, abilità, e il vocabolario, che rimane sempre un pochino indietro, così. E questo a volte è un problema. Quindi io ho dovuto cercare, trovare dei, dei modi divertenti per, per imparare i vocaboli, o un po' più divertenti, in modo da non lasciare il vocabolario proprio, diciamo, nell'angolo, senza mai considerarlo, e quindi cerco, non so, di trovare dei modi un pochino più divertenti per fare ripetizione, eh, parlando con me stesso, o, eh, pensando in altre lingue, cercando di ripetere le, le cose o basandomi più sul, sul piacere del suono e, e meno sul fatto che ah, sono vocaboli e devo studiare queste parole. Allora mi concentro più sul suono che invece mi piace e quindi è un modo per cercare di darmi la motivazione di studiare anche i vocaboli. La seconda cosa è l'associazione, eh, associando fra diverse lingue, ma anche, diciamo, a livello, come si chiama, sinestetico, se vogliamo, cioè più, eh, più sensi possibile, quindi il suono, la vista, ma anche l'emozione, dove sono, in, dove ero nel momento in cui ho visto quella parola per la prima volta o, o quando qualcuno me l'ha spiegata, con chi, perché, eccetera, dove l'ho trovata, eccetera. Eh, queste sono le due strategie con cui cerco di ehm, insomma, eh, mettere una pezza, ma veramente io eh, sono in questo costante disequilibrio fra conoscenza delle altre, mh, degli altri elementi che compongono una lingua e questo vocabolario che rimane sempre un pochino indietro. La seconda grande difficoltà sì. per me è 
ehm, forse trovare la motivazione per quelle pochissime lingue che comincio a studiare solo per interesse momentaneo, che è una cosa rarissima, ne abbiamo parlato io e te mh, prima di, di registrare il video, e cioè quando io, di solito quando io comincio una nuova lingua, eh, nella mia mente è un, comincia un rapporto a vita, no? Il mio obiettivo finale, e penso che, che tu condividi la stessa, la stessa cosa, eh, l'obiettivo finale è quello di padroneggiarla, di arrivare a un livello eh, avanzato sicuramente. Ci sono piccole eccezioni, per esempio il cinese eh, è forse l'unica lingua che ho cominciato senza questo obiettivo finale, eh, ma solo, solo con l'obiettivo di eh, scoprire un po' come funziona e magari saper eh, conversare in modo molto semplice. E ehm, di fatto trovare motivazione per una lingua che non rientra in quelle che per me sono un rapporto eh, a vita è molto difficile, molto molto difficile, quindi non faccio progressi, rimango dove sono, anzi ehm, faccio anche fatica a trovare il, il modo di insomma, mantenere il, il poco che so per non perderlo del tutto. Quindi alla fine, penso che queste due siano le, le difficoltà maggiori che riguardano. Che grande che sei Stefano, te lo dico sempre. Next up is a question in German. Ich lese die Frage. Welche interessante Entdeckungen über euch selbst habt ihr in dieser Zeit gehabt? So in English this would be something like, is there something interesting you've discovered or found out about yourself? Bitte schön. In this time. Yeah. During this time. Also, uh, in, in, in der Frage hat er gesagt, in dieser Zeit, und ich interpretiere das in dieser Zeit, in der Corona-Zeit, ja, in, de, in, in der Zeit der Pandemie. Also, was mich bestellt, ich muss sagen, ich habe herausgefunden, dass, also, das ist im Allgemeinen, ja, es geht um deine Einstellung, es geht um deine positive oder negative Einstellung gegenüber das Leben. Und das macht einen großen Unterschied. Zum Beispiel, am Anfang, Anfang März hat der Premierminister äh, verkündet, ja, den Lockdown verkündet. Und deswegen, ich, ich musste mich entscheiden, äh, in jedem Moment musste ich mich entscheiden, okay, sollte ich mich beschweren oder, oder kann ich daraus das, das Beste zu machen? Ja? Ich, und, und ich habe herausgefunden und ich habe entschieden, das Beste draus zu machen. Ich habe mir gesagt, okay, Luca, der Lockdown ist, ist nicht so lustig, ich kann es mir vorstellen, aber, aber aus diesem Grund habe ich mehr Zeit, habe ich mehr Zeit, um mich selbst zu konzentrieren, habe ich mehr Zeit, zu Hause zu bleiben, um zu lesen und so weiter und so fort. Und dann, dann das habe ich genau gemacht. Ich habe Mühe gegeben, um meinen Tag zu gestalten, um äh, mehr Zeit, nicht nur, nicht nur, ich habe nicht nur mehr Zeit äh, mit Sprachlernen ja, gespendet, äh, verbracht, äh, sondern auch äh, Workout und äh, viele Dinge. Und da hat sich alles verändert. Und ich freue mich, wir sind noch in dieser Zeit der Pandemie sozusagen. Es ist überhaupt nicht lustig, aber ich habe herausgefunden, deine, deine Anstellung ist, ist der Schlüssel, ist auf jeden Fall der Schlüssel nicht nur äh, wegen der Pandemie und in der Pandemie, aber, sondern äh, im Leben im Allgemeinen. Erstens. Zweitens, ich habe herausgefunden, dass ich geduldiger, ausdauernder, resilienter, äh, elastischer bin, als ich mir vorstellte. Ja? Weil wegen der Pandemie solltest du einige Entscheidungen treffen. Du, du solltest auf jeden Fall äh, verändern, dich verändern einige Veränderungen machen und das ist, äh, das solltest du auf jeden Fall machen. Ich kann es mir vorstellen, du hast deine Familie auch und die Routine verändert sich <lacht> ähnlich. Ja. Ähm, aber ich habe herausgefunden, ich bin viel elastischer, als ich mir vorstellte. Ich habe ich hab alles sofort verändert. Ich habe mir gesagt, okay, das kannst du. Okay, Luca, ich habe eine Liste gemacht und dann habe ich auch so, das, das, das und das verändert und das war sehr cool. Ähm, und im Allgemeinen habe ich auch herausgefunden, dass ich mehr Energie habe, als ich mir vorstellte. Ich habe viel Energie und ich habe äh, viele Motivationen. Ich habe diese Motivation äh, gefunden. Ich habe mir gesagt, okay, Luca, das ist auch eine Gelegenheit. Ich sollte in jedem Moment, am Anfang März, ich, ich, ich erinnere mich noch daran, das war sehr, sehr wichtig für mich, 
äh, mich zu entscheiden. Ja? Ist diese Pandemie eine Gelegenheit oder ist es ein Hindernis? Und ich habe beschlossen, dass es eine Gelegenheit äh, ist. Und ich habe konsequent habe ich auch diese Entscheidungen getroffen und diese Aktionen gemacht und so weiter und so fort. Und das hat einen großen Unterschied gemacht. Im Laufe der Zeit habe ich, habe ich mein System, mein, meine Dinge zu machen, Sprachlernen, Workout, die, die allgemeine Organisation. Und es ist, es ist cool. Ich habe diese, diese drei Lektionen gelernt und ich freue mich darüber und darauf. Ja? <lacht> Dann es, es wird lustiger und lustiger sein. Auf jeden Fall muss ich sagen, ähm, es, ist, es kann auch grausam, es war auch grausam für einige, äh, für einige Leute, für viele Leute äh, es, und natürlich, es tut mir leid, aber für mich ähm, geht es um die Gelegenheit, auch wenn ich, ich arbeite zu Hause, ja? du arbeitest zu Hause auch und deswegen war es nicht so grausam für dich, es war nicht so katast katastrophal. Ähm, aber auch wenn ich zu Hause arbeite, dann war es, muss ich mich auf jeden Fall entscheiden. Äh, es ging auf jeden Fall um deine Einstellung. Ja? Das, äh, ich muss sagen, am Anfang der Pandemie, äh, am Anfang der Pandemie in Italien war es auf jeden Fall schwierig. Du konntest überhaupt nicht auf den Supermarkt zu gehen. Du solltest, es, es, es war kompliziert. Es war ein eine große Veränderung. Und auch wenn meine Arbeit gut war, so ich konnte zu Hause bleiben und so weiter und so fort, war es auf jeden Fall schwierig. Aber nochmal, ich glaube, deine Einstellung gegenüber das Leben, gegenüber das Sprachlernen, gegenüber andere Leute, gegenüber Ausländer, äh, gegenüber andere Länder, gegenüber andere Mentalitäten, das macht einen großen Unterschied. Du solltest daran immer erinnern, weil es dein Leben verändern kann. Das ist ja alles. Super, danke schön, danke schön. Also ich habe diese Frage ein bisschen anders interpretiert und zwar äh, in dieser Zeit habe ich interpretiert, in der Zeit, die wir äh, dem Sprachenlernen gewidmet haben äh, in unserem Leben. Und, die, und das, was ich äh, in dieser Zeit über mich selbst gelernt habe, ist vor, vor allem zuallererst äh, die Tatsache, dass ich glücklicher bin, wenn ich diese Leidenschaft von mir für Sprachen und diese Kenntnisse, die ich habe über die Welt der Sprachen, teile. Ja, nicht nur für mich selbst halte, behalte, sondern äh, eben mit anderen Leuten teile. Und äh, ähm, es gibt manchmal, es, es gibt Leute, ich weiß, dass, ähm, dass manche Leute auch äh, viele Sprachen lernen, aber mit einer Art Eifersucht, weißt du? Also als Einzelgänger, mit einer Art Eifersucht, als ob diese Sprachen nur ihnen äh, gehören würden. Ne? Äh, und das ist vielleicht früher mal so gewesen für mich, auch vor vielen, 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 vielen Jahren. Aber ich bin ein viel glücklicherer Mensch heute, nachdem ich eben auf Polyglot Events gewesen bin, äh, meinen YouTube-Channel aufgemacht habe und angefangen habe, Videos zu machen, auf italki angefangen habe zu arbeiten und auch anderen äh, Leuten zu helfen. Ähm, also auf diese Art und Weise kann ich diese äh, Leidenschaft von mir voll ausleben und das macht mich viel glücklicher. Ja. Und auch die, einfach die Kontakte, die ich in, in, im Laufe der letzten, was weiß ich, zwei, drei Jahr, Jahre äh, äh, gemacht habe, die haben mein Leben sowas von bereichert. Äh, ja, und ich fühle auch diese geistige Verbindung. Äh, mit anderen Leuten, die, die eben dieselbe oder die gleiche Leidenschaft haben. Und äh, ja, das ist das Wichtigste, was ich in letzter Zeit über mich selbst gelernt, gelernt habe. Noch etwas Wichtiges, äh, was Sprachenlernen angeht. Ähm, die Tatsache, dass ich Sprachen lernen kann auf eine, auf eine Menge von, von verschiedenen Art und Weisen. Weil ganz am Anfang dachte ich, ich kann nur äh, Sprachen lernen, wenn ich von der Grammatik anfange. Äh, und, äh, und wie in der Schule, weißt du, also in, so auf klassische Art und Weise äh, durch die Grammatik und, äh, und Vokabular lernen und so weiter. Äh, aber es gibt verschiedene Methoden, dann habe ich das natürlich herausgefunden und ich habe sogar eine meiner Sprachen äh, gelernt, ohne die Sprache überhaupt zu, zu lernen, so richtig so zu pauken, wie Französisch. Und ich 
dachte nicht, dass ich in der Lage bin, so eine Sprache so zu lernen, aber das habe ich dann äh, herausgefunden. Und was noch? Vielleicht, dass ich nichts lernen kann, wenn ich äh, krank bin. Ja, also äh, wenn es mir nicht so gut geht, kann ich wirklich nichts lernen. Das ist und das ist immer im Januar der Fall irgendwie. Äh, dieses Jahr und auch, äh, und auch letztes Jahr war der Januar irgendwie ein äh, grausamer äh, Monat, weil, ähm, weil ich so vielleicht zwei Wochen lang nichts machen konnte wegen, äh, wegen irgendeiner Krankheit. Ne? Äh, ja, das wusste ich vorher nicht. Und was noch? Ja, vielleicht die Tatsache, dass ich innerhalb von wenigen Monaten mein professionelles Leben Voll, äh, völlig verändern kann, wie ich das vor zwei Jahren gemacht habe, als ich angefangen habe, eben als Tutor zu arbeiten und nicht mehr nur als Übersetzer. Und äh, wie gesagt, das, das Resultat, äh, das Endergebnis ist eben, dass ich ein glücklicherer Mensch bin als vorher. Also ist ja nur Positives. Nur Positives. Du bist ein Mann. Du bist ein Mann. Du bist ein Mann. Auf den nächsten Topic. Uh, we're going to answer this question in Spanish. And the question is, how do you get the best out of a language exchange through Skype? And because I think, if I'm not mistaken, that you, Luca, you don't usually uh, do um, language exchanges, I think you're going to address this question from a standpoint of um, a, um, a Skype session with your tutor, right? Yeah. But yeah, and I, I'm going to talk about language exchanges uh, per se. Okay, go ahead. Bueno, antes que nada, hay algunas cosas que soy, son muy importantes para mí. Eh, uno es preparar la clase de antemano. O sea, si tú eres un estudiante de idiomas, en mi caso, por ejemplo, estoy aprendiendo griego, estoy tomando clases con una chica griega, siempre preparo la clase. Y preparar la clase no tiene que ser nada complicado. En mi caso, es simplemente pensar de antemano qué tema voy a abordar, de qué voy a hablar con mi, um, con mi tutor, con mi profesora. Y es, dos, es muy importante saber exactamente de lo que quieres hablar, porque si sabes ya de antemano de qué quieres hablar, ya te puedes preparar, como por ejemplo puedes um, pensar, imaginar una conversación contigo mismo y descubrir palabras y expresiones que no conoces. Una cosa que puedes hacer en cinco minutos, cinco minutos antes de la clase o diez minutos, quince, si necesitas más tiempo, simplemente puedes pensar y decir lo que quieres decir a una persona que no está todavía por ahí, a tu, a tu tutor, tu profesora, y vas a descubrir lacunas que tienes. Y cada vez que tienes una lacuna, porque no conoces una palabra, no conoces una expresión, te vas a apuntar esta palabra o expresión que no conoces en una hoja y al final, después que has hablado cinco minutos, vas a buscar todas las palabras que no conoces, así que ya estás preparado para cuando vas a hablar, cuando vayas a hablar directamente con ella. Tercero, tienes que elegir cosas de, lo, de las cuales quieres hablar. Entonces, si necesitas 10 minutos o 15 minutos antes de la clase para pensar un poco más, uh, hágalo, porque es importante no, es, no estar deprisa, que tienes que inventar algo porque no tienes tiempo. Tómate tu tiempo y piensa en algo que verdaderamente, la, la verdad es que tienes que elegir algo que te guste, del cual quieres hablar. Es como cuando te vas, vas con algunos amigos, estás tomando una copa y le cuentas una historia, una experiencia que tuviste muy agradable, simpática, emocionante o no sé qué. En este caso, sea cual sea la, el idioma que estás utilizando, vas a hablar por los codos, vas a comunicarte, quieres comunicarte, es eso que quieres. No, quieres, no, te, no te centras en cómo lo estás diciendo, sino te centras en el mensaje y lo mismo puedes hacer con un idioma extranjero. He notado que cuando hablo de algo del cual estoy apasionadísimo, como por ejemplo eh, lo hice en húngaro, ¿no? estaba hablando de las estrellas, el universo, que me encanta el, el, el tema, no me fijo en los problemas lingüísticos de comunicación. Quiero comunicarme y aprendo. Si no conozco una palabra, pregunto. Y Cuarto, es súper importante para mí, no sé si tú lo haces, Stefano, pero yo grabo todas las clases porque grabar no cuesta nada, como estamos haciendo ahora, y siempre tienes un backup de 
la conversación que tienes y hacer algo con eso. Las conversaciones, las grabaciones son increíblemente útiles si aprendes a escuchar tu propia voz, porque mucha gente no está acostumbrada, no le gusta su propia voz, hay una razón científica, pero si superas el obstáculo de escuchar tu propia voz o de verte en vídeo, te lo vas a pasar pipa, porque no solo podrás escuchar tu conversación, sino podrás escuchar tu conversación desde un punto de vista externo sin la presión de la clase. Vas a tomar un poco de perspectiva y podrás ver los errores, tu, la, 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 los rasgos de, tus, de, de tu cara, cómo respondes, es increíble y además claramente vas a revisar vocabulario. Y uh, uh, digamos, eso es la, el uh, consejo final que yo daría, hay muchos, pero los, los cinco más importantes, sería de explicar a tu tutor qué tipo de feedback tiene que darte. Porque eh, en cuanto al feedback, cuándo, cómo, son muy importantes. Si una persona te interrumpe todo el rato y te da feedback útil, pero te interrumpe, no tendrás ganas de seguir porque te está, te está matando, está interrumpiendo tu, tu flow, ¿no? tu flujo, tu flujo lingüístico, digamos. Entonces, es importante que tú le digas a tu tutor, sea lo que sea, tu profesora, porque normalmente tenemos una, una mentalidad que viene de la, desde la, de la escuela, que no tenemos que decir nada a tu profe, tu profe sabe, ¿no? Él sabe. Mientras que no, eso no es un profe, estás... Sí, yo lo llamo profe, pero es un tutor, una persona que te ayuda. Es importante comunicarte bien y, sobre todo, eh, procurar la información necesaria como para tener una comunicación sencilla y clara. Entonces, yo siempre se los digo a mis tutoras o mis tutores o profesores o lo que sea, por favor, quiere este tipo de feedback. No me interrumpas, me dejas hablar y después me puedes decir los errores, algo que yo hago personalmente y que es súper, súper útil es de no corregir directamente a mis estudiantes, sino de enseñarle y decirle, mm, aquí eso no es exactamente correcto. ¿Qué problema hay aquí? ¿Falta algo? ¿Podrías añadir algo? Así que le das un poco de indicios porque, como ya dijiste tú antes, si tú haces un esfuerzo consciente de entender, de solucionar el problema que tienes, después, cuando te, te den la solución, se te pega en la cabeza, se te pega en el cerebro y te acuerdas mucho más. Entonces, y otra, ahora sería demasiado largo, pero hay muchas pequeñeces que eh, juntas van a hacer una diferencia enorme cuando tomes una clase. Entonces, justo para hacer un resumen, por favor, si puedes, toma, tómate un buen profesor con el cual puedas establecer una buena comunicación. Céntrate en la comunicación. Eh, prepárate de antemano temas que te gustan. Graba la conversación, revísala y pregunte y pide pedir a tu, a tu profe que te dé el feedback que necesitas y que te guste. En el timing, uh, en el ritmo correcto y... Perfecto, muchas gracias, Luca. De nada, en placer. Me gustó ser. muchísimo, me gustó <ríe> muchísimo. De nada, de... Entonces, vamos, la, vamos con, con mi español aproximativo. No, vamos claro. a hablar <ríe> en lo que respecta los, a los intercambios de, de idiomas con otras personas que no son uh, profesores, tutores. Uh -huh. Entonces, mmm, tengo que decir que eh, desafortunadamente no es fácil, no es fácil eh, instaurar un un intercambio de, de idiomas que sea productivo, eh, duradero y, y divertido. No es fácil, pero tengo unos pocos consejos eh, para vosotros. Entonces, eh, el primero es que tenéis que, que, que tener reglas claras para los dos eh, compañeros desde el principio. Por ejemplo, tiempo por idioma. ¿Cuánto tiempo vamos a hablar en, eh, en italiano? ¿Cuánto tiempo en español, por ejemplo? Eh, y cómo hacer las correcciones. Tiene que ver un poco con lo que ha dicho Luca ahorita. Eh, Cuando uh, dar las correcciones, ¿no? sin interromper, por ejemplo, eh, al final del, del turno o cuando sea. Pero que las reglas sean claras. Y también los objetivos de los dos tienen que ser claros. ¿no? Eh, es, que, eh, es que queremos solo charlar, 
eh, y, y divertirnos o queremos también comprometer, con comprometernos ¿no? eh, para mejorar. ¿Y cuánto? ¿no? Eh, concretamente, yo creo que es una buena idea mm, de abrir eh, dos documentos en Google Docs, eh, uno por, por idioma, y eh, escribir las palabras, pero no solo las palabras, sino las frases, ¿no? el contexto en que estas palabras eh, fueran utilizadas, ¿no? han sido utilizadas en la, en la conversación. Así que tienes eh, prácticamente ya todo el contexto y es más fácil eh, recordar cuando la, las has utilizado. utilizado y, y bueno, eso puede, puede ser muy muy bueno para eh, repasar repasar regularmente no las frases que están escritas en estos en estos documentos y también otra cosa muy importante es eh, construir nuevas cuando el, el cuando el intercambio terminó intentar no eh, tratar de construir nuevas frases utilizando las mismas estructuras y, y, y palabras que eh, que has visto por la primera vez eh, en, durante la conversación eso es muy muy útil. Y, claro, la regularidad es extremadamente importante, ¿no? Tiene que, tiene que ser un, un verdadero compromiso, eh, tiene que convertirse en un encuentro regular que se, que se hace mismo cuando uno de los dos no tiene mucho tiempo. Tiene que ser una prioridad, tiene que, que eh, convertirse en una, en, en una prioridad para los dos. Y entonces sí, va, va a funcionar, va a ser productivo, duradero y, y divertido, ¿no? Eh, si no, si, si, si empezamos a faltar, empezamos a perder eh, una semana, dos semanas, los resultados van a ser muy pobres. Eh, no es lo que, que queremos, eh, no es lo que queremos, ¿no? Okay. Eso es. El, el problema de, una cosa quería añadir, el problema del de intercambio es mm. que muchas veces mm, tú puedes... Es posible que quizás estés muy motivado, pero tiene, los dos tienen que, que estar motivados. Mientras que en un, con un tutor le pagas y él está motivado por, el, uh, por la pasta y tú estás motivado porque quieres aprender. Solo esto. Pero lo, los principios generalmente son parecidos porque la responsabilidad de aprender depende de ti. Esto es lo más importante. Sí, exacto. Sí. Por eso he dicho uh, que, que, que es muy difícil instaurar un, un intercambio de idiomas que, que, que sea productivo realmente, ¿no? Pero si encuentras uh, a la persona justa, Está correcta, correcta, bueno, ahí uh, no tienes que pagar, eso es un, uh, <risa> un ventaje, pero sí. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos. Ok, muy bien, muy bien. Uh, o mejor, muy bien. Porque estamos going over to Portuguese now for the next question that is what are the most interesting conversations and experiences you have been able to have thanks to your language skills and we're going to answer in portuguese 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 muito bem um, luca tudo tudo bem tudo maravilhoso aqui em roma uh, a parte da pandemia um, eu tinha inúmeras histórias, experiências pelas línguas, mas em geral tenho duas, duas histórias que foram muito bonitas. A primeira foi em Praga, com uma minha ex-menina, e estava a fazer uma viagem em Polónia, Hungria, República Checa, com dois amigos, e vi que em um hostal, estávamos em um hostal, uma puxada, não sei em espanhol, ainda em português, hostel, hostel, e uh, vi três meninas francesas que estavam a falar e encontrei uma desculpa para falar e ficaram muito surpreendidas porque falava francês e, e oh, porquê é que falas francês quase sem, perfeito, sem sotaque? E uh, graças ao feito que falava falava francês, uh, lá cambiado tudo, isso foi muito importante, sempre Uh, acho que as línguas têm possibilidades de, de encontrar as outras, outras pessoas. E uma história parecida, mas não a mesma, é com o meu amigo uh, americano. Estava em Roma, com meus amigos. Estava sentado nas escadas de uma fonte, numa praça que chama-se Santa Maria Estrasteiro, que fica muito perto 
uh, onde vivo acá, aqui, e de repente ouvi um, um forte arroto, né? e virei e, e vi que uh, uma menina tinha rotado, está um pouco estranho, e ao lado dela estava sentado Garrett, meu amigo americano, e eu disse, eu disse, oh, that's one loud burp, é, com um sotaque americano, por isso perguntaram, ou oh, ficaram surpreendidos outra vez, uh, estavam a perguntar, o oh, que é, por, por que é que fazes, falas, falas uh, americano tão bem, e graças a isso, ao feito de, de uma frase, uma frase, uh, sabes, Uh, percebes, às vezes, percebes uma frase, uh, vas a falar com a gente, depois pergunte, pergunta, e uh, nós voltamos, uh, nós tornamos amigos, nós tornamos amigos, e de, depois sempre é o meu amigo, e tinha também muitas conversações, muita, muitas conversações em geral, mas as experiências, o, o feito de falar, de repente, uma língua, Uh, isto também no outro vídeo que fizemos, eu falei do, dos deus húngaros no supermercado, eu falei de repente húngaro, 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 e a gente de repente outros ficaram muito surpreendidos e isso, a experiência, a possibilidade de falar de repente uma língua e depois ter uns amigos, porque eu sempre digo que a gente, há muitos amigos que, que ainda não conheces na rua e... <risos> E se falares, um, falares uma língua, se falares uma língua, dá uh, possibilidades de conhecer muito mais uh, pessoas. E isso, para mim, é simplesmente incrível. Muito bem, muito bem, espetacular. Muito Escuta. obrigado. Uh, bom, para mim, eu consigo pensar em pelo menos três domínios distintos. Uh, o pessoal, uh, o profissional e o do lazer. Então... No que diz respeito ao, ao domínio pessoal, sem dúvida, eh, as conversas e, e, e experiências mais importantes têm sido eh, em Heidelberg, na Alemanha, onde eu eh, me vi durante um, um ano e, e meio, eh, andei a tirar cursos na, na faculdade e tinha esse melhor amigo alemão e nós ficávamos eh, eh, até três horas, quatro horas da manhã, eh, a, falar, a falarmos sobre, sobre a vida, sobre as nossas últimas namoradas, sobre os estudos, sobre as, as escolhas que ainda estavam, que ainda tínhamos de, de fazer para, para o futuro. E essas conversas são realmente inesquecíveis para mim. Foram as primeiras, minhas primeiras conversas realmente profundas. Uh, em, num, numa, numa língua estrangeira e por isso uh, são absolutamente inesquecíveis e, e também, bom uh, evidentemente a minha primeira conversa em finlandês claro, com a, com a pessoa que uh, um dia se tornaria a minha mulher uh, também foi extremamente importante na minha vida essa conversa uh, talvez a mais importante da minha vida é, portanto, momentos inesquecíveis, absolutamente. Do ponto de vista profissional, é, é, a coisa mais importante que, que aconteceu foi a tradução de um romance é, da língua finlandesa é, para o italiano e foi de longe a experiência profissional mais, é, mais gratificante da, da, minha, da minha carreira. Foi realmente a confirmação do fato que eu, naquela altura, já dominava essa, essa língua rara. Foi um desafio muito grande, mas o resultado foi, foi bom e, portanto, quando as pessoas me perguntam qual é o momento mais alto da sua carreira como tradutor, eu não tenho dúvidas. Tem que ser o romance finlandês. Né? Claro. E do ponto de vista do lazer... É, bom, algo que, de que nunca falámos é, antes. É, eu costumava é, jogar videojogos online. Também. Ah, online. <risos> costumava jogar videojogos, é, por exemplo, o Warcraft 3. Uh -huh. Eu joguei durante vários anos. E o que é que fazia? Eu é, jogava em equipas de alemães e, e finlandeses, passando-me por nativo. <risos> foi extremamente divertido 
Uh, e foi, foi também um, um prazer duplo, porque, claro, uh, tinha o prazer do jogo, mas também o fato de utilizar uh, as línguas de que eu gostava mais e, e também de aprender muitas coisas. Eu não posso contar todos os palavrões que eu <risos> aprendi jogando videojogos. Todos os palavrões vêm do, de, desses, desses anos em que eu jogava videojogos. Mas, mais recentemente, por exemplo, no ano passado, eu participei num, num evento de desporto de na Finlândia, uhum. em agosto. E foi fantástico sentir-me parte integrante do grupo de pessoas jogando basquetebol, vôlei de praia, uma, uma série de, de, de esportes de equipa. E rir e, 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 e brincar com, com eles e sentir-me realmente a parte do grupo. Esses, esses são, são os momentos em que uh, uh, já percebes que, que aprender línguas não é só uma coisa mecânica, não é só uma coisa técnica ou algo que, que, vai, que vai se escrever. É viver, não é? É viver e ter experiências e... e e realmente uh, gostar do que fazes na vida. Obrigado. Gosto. Gosto. Gosto da mensagem. Muito bem, das histórias. Ele também tem inúmeras histórias jogando com os demais. Os videojogos também. Uh, por exemplo, sim, com, em alemão, francês, em inglês. Principalmente em inglês. Uh, ao princípio, Monkey Island, não sei, não sei se... Ah, claro, é. claro. É. Monkey Island, o uh, primeiro, o segundo. É muito interessante. Uh, agora, desgra des desgraciadamente, não desgraciadamente. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente não, uh, não tenho tempo para os videojogos. Mas Eu também não. Tenho tempo para, pelas línguas. <risos> <risos> perfeito, perfeito. So, guys, these were uh, our six uh, languages that we share, uh, that are in common. And now, as already mentioned in the, in the begin, at the beginning of this video, uh, we are going to address a bonus question, a seventh one, but um, in two different languages. So Luca is going to answer in Russian and I'm going to answer in Romanian. So I'm going to actually understand what Luca has to say only when this video is going to be uploaded through the <laughs> subtitle. So this is kind of kind of fun. Um, all right, Luca. So the question is, what are uh, the mistakes and uh, that you've made, and what lessons have you learned from these mistakes? No, 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 когда я, я попытался, например, выучить язык, начав с грамматики. Как мы сказали, это не очень эффективный способ для того, чтобы изучать язык. Я стал изучать вот, немецкий язык таким способом, и когда мне было более-менее 15 лет, и быстро я понял, что еще раз этот метод просто совсем не работает. И э, потому что я понял, что мы учим грамматику на языке, а не наоборот. И это очень важно. Во-вторых, э, я понял, что не, не стоит изучать язык, не зная для, для чего, зачем, да? Зачем ты хочешь изучать язык? И я начал э, с румынского, например, э, язык, на котором ты будешь говорить, но не знал, не знал почему, да, просто не знал почему, и даже не искал контактов с носителями языка, и, и я потом просто я остался, я, несмотря на то, что язык, вот, в принципе, не был сложен для меня, потому что румынский очень похож на итальянский. И э, в-третьих, э, была и другая ошибка, э, которую я совершил при изучении японского, японского языка, я ожидал, что я освою его так же, вот как, как и другие, но нет. И это было связано э, с тем, как мы уже сказали, что синтаксис э, японского языка совер другой, совершенно, совершенно другой. 
И э, урок это был такой же, что я, я, я думаю, что э, ребята, продолжайте учиться так, как вам нравится. Но ну, а потом надо э, так же думать и э, адаптируйте его с конкретным задачам. Да, э, с конкретным э, языком, потому что у каждого языка есть вот свой, э, свой система, скажем так. Э, и я думаю, что вот, вот и все. Это все. Я, я знаю, что ты ничего не понял, но я, ты будешь... Я не, я не понимаю, потом спасибо. Ты поймешь, ты все будет, ты будешь ä, понять, ä, ты будешь понимать или поймешь. Да? Okay, whatever, but yeah, okay. So, <laughs> so it's my turn in Romanian. Deci, uh, ca toți oamenii din lume, și eu am făcut uh, și fac încă greșeli uh, în viață, dar de fiecare dată încerc să, să învăț ceva de astea. E, și primul fapt uh, este desigur de că dacă vreau să să învăț să vorbesc o limbă, trebuie să vorbesc. Deci am, am făcut greșeala asta cu, cu japoneza, cu limba japoneză, când eu învățam uh, limba, doar limba scrisă, uh, dar nu puteam vorbi. Și nu, nu puteam vorbi cu, cu nativi. Uh, deci doar începând uh, cu, cu învățarea limbii, limbii vorbite, am fost capabil să uh, să, să încep să vorbesc, să, să am, am conversații cu, cu oameni și prin interacțiunea cu, cu, alții, cu alții oameni. Și a fost posibil să mi dezvolt capacitatea de, de a vorbi fără, fără, fără să gândesc uh, prea mult. Dar pentru, um, pentru mult, mult timp n-a fost posibil și eu um, puteam uh, citi, puteam uh, scrie, dar uh, nu puteam vorbi cu, cu oamenii. Dar acum e diferit, pentru că am început în sfârșit să, să învăț limba vorbită și acum pot vorbi cu, cu oamenii și este mai, este mai bine așa. Și a doua este faptul că dacă, dacă o iubesc pe o limbă, trebuie să fac tot ce pot ca să-mi păstrez nivelul. Pentru că dacă nu, dacă nu fac asta, pot, pot pierde nivelul mult, cum se spune, foarte repede, foarte repede. Era mai, mai ușor decât, <laughs> decât gândeam. Deci, și am descoperit că trebuie să ajung cel puțin la un nivel de cam B1. Uh, pentru a nu mai uita tot ce am învățat. Uh, și asta mi s-a întâmplat odată cu islandeza. Uh, eu învățasem un pic islandeza uh, acum 10 ani și uh, n-am ajuns la un nivel de, de, de B1, am făcut doar ceva, dar uh, apoi am pierdut tot ce, ce învățasem. Um, și m-am spus, uh, nu voi mai lăsa asta să se, să se întâmple niciodată și n-am mai repetat uh, greșeala acela, uh, aceea. Um, și acum uh, nici, nici nu o să mai fac în viitor. Deci, uh, astea sunt uh, greșelile mele și, și am învățat ceva de, de astea. Mult bine. Mult bine. Catala. Well, we'll wrap it up. It's been a, uh, I'll wrap it up personally. I think it's been an amazing conversation full of stuff. I've learned a lot of stuff from you. So it's always a pleasure to uh, hear you and listen to you speaking so many languages so well. And I hope Same you learned here. something. Most of all, I hope your audience and my audience uh, learned something interesting and this motivates people to learn more languages because it's beautiful. Yeah. Thank you, Luca, for this uh, for this conversation. It has been amazing. Uh, real pleasure to have you here. And everybody, you take care. Uh, check out Luca's channel and the other video that we've made together. 
And one last thing I wanted to say before you say bye. If you guys have any other ideas, interesting ideas that you want to share of things you would like us to talk about or things we can do or languages, just, you know, write comments, write questions. Drop a line. Happy to comply and to make more videos because I think it's fun. It's interesting to work with Stefano, but we truly hope it can be inspiring for you guys to see other things that we can do because this is just the tip of the iceberg. There's many other things we can uh, talk about and do and share and what. Yes, we could have gone on and on and on to, to, to talk for hours, but. Uh... Uh, yes. <laughs> All right. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody, for watching and see you next time. Questo strozzo con martello pneumatico. Tu segna che poi lo mettiamo nella, nella, nei titoli di coda. Eh? Uff, guarda un po', controlla un po' che funziona, perché se abbiamo fatto tutto questo sforzo di danni che poi non funziona la mazza. So the next topic is going is going. Secondo me vogliamo, questo sta venendo pure meglio del primo. Ma non lo so, sai. Sì, sì. Vedremo, vedremo. Secondo me sì. vengono belli tutti. Sì, sì, belli come la cassa panca tutti, tutti tutti che Dio perdona a tutti allora ultima, negli ultimi minuti si sentiva bzz, bzz, bzz da te eh, credo, questo sta col martello e, e, tu, e tu sentivi mio figlio che suona il flauto ho sentito qualcosa prima sì Ragazzi, ma come si, Vabbè, fa, come? si sente poco questo sta col martello pneumatico che non ci devo fare po non ci posso fare niente It's, uh, how I will do it uh, Aspetta, questo è in spagnolo. Come in inglese, ma che sono scemo. Ma che aspetta, aspetta, ecco, segna, ecco che è arrivato Amazon. E col, è il martello pneumatico, è Amazon, è questo, è quell'altro, bella cassa banca, bello tutto. È arrivato un altro Amazon? È arrivato un altro Amazon, sì. Aspetta, vai, bella cassa banca, è bello tutto. Aspetta, sento dei passi che si avvicinano, non mi piace mai questa cosa. No, ok, sono, sono pericolo scampato, ok. I'm just so tired, man. <laughs> I was about to say the same. <laughs> <laughs> my, brain, my brain is fried.